Hello, hello, welcome. Good night. Hey, good evening. Hello, Juan David. Good night, teacher. Good evening. How are you? I am fine. Okay, good. The pleasure to see you. Valmore, hello. Jenny, Sarai. Vanessa, hello. And I have Maria. Hi, Betty. hello. Hello, hello, Jenny. It's a pleasure to see you again, everybody. Okay, let's begin right now, right now. And ladies and gentlemen, this is the presentation for tonight. Today is December 1st. Ah, yeah. Teacher, antes de comenzar, fíjese que tuve problemas con la cuestión de la presentación de PowerPoint que envió a, a, a WhatsApp. Mm -hmm. A mí no me abre, no sé por qué, será por la versión quizás que tengo de Office que es muy antigua. Yeah, I don't know. I'm es 2000, quizás, es no, 2013 no, la mía. Um, sí, porque por la plataforma no puedo subirla solo por el WhatsApp. Okay. Uh, lo que podría hacer, uh, quizás, no sé, enviarlo otra vez. <ríe> Ninguna presentación ha podido abrir, Juan David. Ninguna. De las Ninguna de las dos. No. Uh, y con su teléfono ya intentó. Ah, dice ahí la compañera, no sé, o compañero, que tampoco él lo ha podido hacer, si no le cargó. Sí, es bien raro, porque... Siempre las he mandado. A mí me parece que el archivo, a mí me parece que el archivo estaba corrupto. Incluso daba la opción de reparar y después, o sea, se quedaba sin abrir nada. Ok, vamos a ver si a alguien le abrió. Uh, ¿Hay algún compañero acá que le haya abierto los archivos de PowerPoint que me han dado el grupo de WhatsApp? ¿O a nadie le ha abierto? ¿Sabes por qué? Quizás, si es así, pues esta vez mi computadora que... Está mandando malos los archivos, ¿verdad? Uh, ¿Alguien del grupo ha abierto esos archivos? Vamos a ver. Yo sí lo pude ver, pero con aplicación del teléfono. ¿Del teléfono? ¿Y Ajá. en la, comput ¿y en la no he, computadora? No he intentado. No he probado. Okay. Voy a ver. Sí, me parece raro. Está porque... bien, teacher, lo pude abrir, pero en el teléfono me, me parece bien. Solo en el, el teléfono. Ok. Uh -huh. Y en la computadora, ¿quién no ha abierto en la computadora? Vamos a ver. Van Vanessa. ¿Usted ya lo abrió en la computadora? No. Bueno, está raro. No, no, sé, no sé qué decirle, porque primero no soy muy tecnológico, que digamos. Eh, y segundo, siempre, siempre han abierto sus archivos. Quizás lo que voy a hacer es cargarlo en otra computadora y mandarlo con esa computadora, ¿verdad? Ok, es, ok, ok, está bien dicho. Sí, 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 porque puede ser que, es que en esta computadora que estoy usando, un poquito más antigua, y okay. tengo otra nueva ahí, eh, pero que la que uso en la guerrera es esta. Entonces voy a ver si, si, si lo grabo ahí, porque ese programa está bastante bonito, ese, ese eh, Microsoft Office que está ahí es bastante moderno, así que vamos, vamos a probar. Sí, después me dice cuando, y si lo puedo abrir. Ok, ok, ok. Thank you. Bro. Ok, let's continue, right? Uh, the topic for today is simple present questions and conversation. I get up at noon, me levanto hasta el mediodía. Ok. ¿Quién hace eso? I don't know. <laughs> ok. Now, the objective for today is by the end of this class, you will be able to form simple present questions. ¿Cómo hacer preguntas en presente simple? Right? Additionally, you will practice a conversation about daily routines. También una conversación sobre la rutina. Right? which illustrate how this topic is used in a real life setting, right? Como hacer preguntas de información en la vida real. Okay, to begin, let's start how to make questions with um, simple present. This 
this is the formula. Look, auxiliary, subject, verb, and complement. For example, we have the question, do you like pizza? Do is the auxiliary, you is the subject, and the verb is you, right? And, um, okay, no, no yet, Eva. No yet, todavía no he pasado lista, todavía no. Tranquilo. Okay. Ya lo voy a Thank pasar. You. Y tengo un Galaxy, si me hace el favor de ponerle su nombre, Galaxy A30. Please, pongan el nombre para que no me pierda, ¿verdad? porque no me lo puedo de memoria. <ríe> Andrea dice que sí. Andrea, llama. ok. Thank you, Andrea. Si puede ahí, ahí en los tres, tres puntitos. En el programa de Zoom, hay unos tres puntitos. Ahí le da clic y ahí puede cambiar su nombre, ¿verdad? Ok. And then, um, remember that we use the auxiliary, right? The auxiliary for the simple present is do and that. Look at this other example, right? Does she live in La Unión? Does is for third person singular, right? And look at this. We don't have the S, right? No le hemos agregado la S. Why? Because we're using the auxiliary. So every time we use the auxiliary, we don't add the S to the verb, right? Good. And what auxiliary do I use with uh, first person, second person, and third person plural? Is I, you, we, and they. So I say, do I? Do you, do we, do they? And we use does with he, she, and it. Does he, does he, does she, sorry, does it. Or here, we do, we use plural nouns. So we say, do my friends, do my students. Or we use does for singular. Does my brother, does my teacher, does Firulais. <laughs> <laughs> because this everything is in singular, right? Okay. Sure. Yeah. I, I, I have a question. In, in, in the question of the platform, si aparecía la, esa misma fórmula que usted está estableciendo, pero en algunos casos carecía de la cuestión del pronombre. O sea, no estaba el pronombre dentro de la, de la cuestión de la ecuación ahí, ¿verdad? Simplemente era la pregunta, como, eh, ¿cómo es pizza? O algo así nomás, o sea, sin... sin, sin Sin la cuestión de lo que es el pronombre. Ah, ok. But, but we can also uh, hear, for example, in the subject, ¿quién es sujeto? Mire, David, podemos yeah. poner lo que queramos. Podemos poner uh, they, podemos poner my friends. Sí, o sea, que no necesariamente tiene que ir un pronombre. Puede ir a... Uh, Cualquier otro sujeto, siempre y cuando no sea plural, ¿no? O sea, primera persona, ¿verdad? Porque aquí puedo poner, do I like, do you like, y nombres en plural. My friends, my parents, etcétera, etcétera. O sea que sí. no, no necesariamente sí. tiene que ir un... un Sí, lo que sucede es que en esas oraciones prácticamente, o sea, no había un, un sujeto. O sea, ah, no ok. Pero no sí debe ir. Debe ir era era como, que, como que iba implícito, pero, o sea, no aparecía así formalmente en la estructura. Ah, ok. Pero sí debe aparecer, ¿verdad? Porque ya ven que si no, no podemos usar las preguntas, ¿sí? Uh, ahorita, Daniela, ahorita voy a dejar de compartir. Luego, ejemplo, no ejemplo, o sea, ¿comes pizza? O sea, pero... O sea... Como... Ajá. Uh -huh. se les, quizás en la estructura no pusieron el sujeto, pero sí debe ir el sujeto. Daniela, ¿hoy sí ya puede ver la pantalla? Hola, sí, ya. Sí, sí. Sí, yo les voy a explicar también, mire, con la experiencia uno va a dar cuen dando cuenta de lo que pasó. Por eso es que me sorprende que no les abra el archivo, porque eh, con los grupos anteriores... Sí, to, a todos les, les no han tenido problema con los archivos. Hasta ahorita es que quizás porque los mandé con esta computadora podría ser. Y también cuando estoy pasando las diapositivas, cuando avanzo a la siguiente diapositiva, ¿sí? 
a, a algunos de ustedes se quedan en esta pantalla, ¿no? Entonces, lo que hago es dejar de compartir y volver a compartir. Así que si, si ven que yo estoy hablando una cosa que, que, que no tiene que ver con la pantalla, me preguntan, ¿no? Porque puede ser que ustedes se quedan trabados en una pantalla anterior, ¿sí? Ok. okay. Let's continue, right? Eh, para aclarar un poquito esto, si quiere, hoy veamos en la estructura general. Look at this, right? Um, here we have the, the general view, right, of the yes, no question, because these are yes, no questions. And then we use the auxiliary. Do I ask, do you ask, do we ask, do they ask, do Sylvia and Candy, in this case, Sylvia and Candy is plural, right? Candy, ooh. <laughs> okay, and we have two options. We have yes or no. Yes or no, simple. Yeah. The only thing you have to be careful, lo que tiene que tener cuidado es, cuando yo pregunto con I, ¿sí? como que yo le digo, mire, y yo pido asistencia. And then you say, yes, you do. Si, sí, tú, tú lo haces. O no, no, tú no lo haces. Right? Do you, tú pides asistencia. Sí, yo lo hago. Yo pido asistencia. Sí. Uh, do we, nosotros, sí, ustedes. Ok. Entonces, cuando pregunto con I, respondo con you. Cuando pregunto con you, respondo con I. Y cuando pregunto con we, respondo con you. ¿Ok? Muy bien. Y cuando es tercera persona, he, she, it, my friend, Oscar, Missy, who's, pido, etcétera, etcétera, we use das, right? It's the same structure, look, la misma estructura. No se le olvide que en este tipo de preguntas solo hay dos opciones. Or yes or no. Simple, right? Good. Voy a pasar la asistencia. Uh, good evening. Um, okay, very good. Margarita Beatriz, de oyente. Ok, ahorita no. no. Permítanme que no tengo un lapicero en la mano. Por aquí estamos. Ok. Margarita. Permítame. Margarita Beatriz. Ah, sí, sí. Bueno. Ayer estuvo de oyente también, Margarita. Vaya. Pero ojalá que resuelva su inconveniente y pues pueda estar con nosotros eh, participando. Pero ya le tomamos la asistencia, Margarita. Ok. Realen un segundito. Okay. Now, uh, Sofia. Good evening. Present. Okay, good. Thank you. Uh, Andrea. Present. Daniela. Present, Richard. Eva. Present, teacher. Okay. Uh, Ingris, Jamilet. Vanessa García. Present. Jenny. Present. Angie. Present. Palmore. Present teacher. David Madrid. Present teacher. Francisco. Present teacher. Catherine Bonilla. Present teacher. Kenya. I am here, teacher. Okay, thank you. Lilian Sarai. Present. Luis. Present teacher. Margarita, que ya me dijo que está de oyente. Y Mirna Janet. Mirna. Present. Okay. Natalie, que dijo que va a estar de oyente también. Eh, Oscar Francisco. Uh -huh. Hello. Okay. Oscar. Present. Voy a estar de oyente. Natalie, me dijo que va a estar de ¿verdad? Sí. Okay, good. No problem. Oscar Francisco. Oscar Lisandro. Nos han presentado los Oscars, ¿verdad? Saúl. 
Present teacher. Thank you, Vanessa. Vanessa Alejandra. Present teacher. Lorena. Present teacher. Maria Jose. Present. Okay, good. Let's, let's continue, right? Now we're going to make an exercise. I don't know if you have questions. I pregunta hasta ahorita. No, okay, continue. So this is an exercise, right? Here we have some questions and we're going to answer with yes or no. Yes or no, right? Okay. Okie dokie. Teacher. So, yeah. I have a question. Tell me, tell when me. When there are a W WX equation, mm -hmm. if after that do or or ah, okay. We we're not see we're not going to see the information question yet. Todavía no la vamos a ver. Bueno, sí, hoy la vamos a ver, ya me acordé. <laughs> Perdón. Eh, pero el tema como que se focaliza en las preguntas de información. Pero les voy a poner la estructura. Ah, sí, ya me acordé, el 1.10. Esa yeah. parte está bien difícil. Hoy la vamos a hacer. Yes, there are a, a exercise. There with... is an exercise. Yes, you're right. Yeah. And look, the, the formula is what do you eat, right? So in this case, uh, what is the WH word, right? ¿Qué es un WH word? Son palabras La pregunta que tienen... Que busca información. Correcto, sí, pero en caso de, del WH word, son palabras que indican cómo, dónde, cuándo, por qué, de qué forma, de quién, etcétera, etcétera, right? Y en el presente simple siempre usamos el mismo auxiliar. Auxiliary do, right? Vamos a hacer esto más grande. Uh. ¿Por qué pasan estas cosas? Control Z. Control Z, permítame. Control Z. Ah, oh. <ríe> no lo quería borrar. Ok. Ahorita no hay problema. También puede darle control Y. Control Y, vaya, pues ya me lo voy a memorizar. Saben que cuando yo recibo, recibía computación nunca me memoricé los controls. Oh, yeah. Ok, vamos a, vamos a ver aquí. WH Word. WH Word. Eh, auxiliary. Subject. Verb. And verb, right? And of course, the WH, the... the Plus complement. The, yeah, the complement. Sometimes yes, sometimes no, right? Okay. And then, uh, for example, here we have what do you eat? ¿Qué es lo que comes, right? What do you eat? Vamos a ver un ejercicio donde vamos a comparar las dos preguntas, pero aquí se las explico en detalle para que vean. En cambio, que las preguntas de información, las preguntas de sí, no, perdón. Es auxiliary. Bueno, ahí está la fórmula, ¿verdad? Pero se la puedo poner. Auxiliary. Subject. Eh, verb. And sometimes complement and the question mark, right? The question mark. So, do you or do they do they eat? Do they eat, right? Okay, notice the difference between this. Eat, we have four parts, right? W is word, auxiliary, soldier, and verb. So we have four parts. What? Cling, do, cling, you, cling, eat. Cling, four parts, right? But in the yes, no question, we have three parts. Auxiliary, do, cling, they, cling, Eat. And the answer is different. So when I say, what do you eat? Um, I eat pizza, I eat pupusas, I eat hamburger. Do they eat? Yes, they do. Or no, they don't. So the answer is different in, the, in both questions, right? And Kenya, but this is the structure of the WS word. Look, Kenya. Understand? 
Uh, yeah, I get it. Thank you. Uh, the question is the same. You only uh, did the WH question w yeah. before the question. Okay. Thank That's you. That's correct. That's totally right. Okay. Good. And the answer is different, right? The answer is different. The answer here is uh, information, a lot of information. And the answer here is easy, right? Or yes or no. It's like we say, for example, the information questions are the open questions. Yeah. The yes no question are closed questions, right? Because it's closed because it's only yes or no. Yes or no. <laughs> no more, right? It's short, it's short answer. No, no, you can make short answers or long answers. For example, do they eat? Yes, they do. Or, or you yeah. can say, yes, they eat. So you can answer short or long, no problem. Okay. But the thing is that, uh, David, you say yes or no, right? Right. Okay, here we go. Uh, let's just start with Sophia, please, Sophia. Do you need a green shirt at work? No. No. No you, no I, no they, no we. No, I do. Do you? No, I uh, do, right? But because it's negative, we don't. Say, I do not, right? And in contraction, don't. I don't, okay? So do you need a green? No, I don't. Thank you very much. Then we have Andrea. Does John, listen, John is a man, right? Does John have three children? Yes, Andrea? Yeah, I do. No, because no. John is a man. Uh -huh, he's a man. No, mm. so, are you? <laughs> so I will give you what, two options, right? He or she, Andrea? He. he, correct. Yes, he. He do or he does? Does. Does, yes, he does, correct. Here we go. Permítame. Que esta noche tengo al, al reno navideño, ¿verdad? Este, el que nos va a aplaudir esta noche. Hello. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Okay, congratulations, Andrea. And a happy new year. Okay, very good. Rudolph the Red, no reindeer, having an upside Very good. This guy is very funny, right? So, does John have three children? No. Yes, he does. Sorry. Do you like like parties at night? Ooh, ooh, ooh parties, right? And this is Eva, please. No. No, do you? No, I does. No, I does. No, no, no. I do. Oh, sir. Yeah, I do. Yes, I do. Right. Thank you. Does your wife need a sweater? But, but there's it is negative. Sorry. I'm sorry. In the equation, it is yeah. negative. Oh, oh no. yes, you're right. Thank you. I'm sorry. Yes, you're right. Perdón por el oso. Yes. No, I don't, right? Mm -hmm. Thank you. No, I don't. Now, number four is negative too, right? Yeah. Good. Uh, Vanessa Garcia, please. Okay. Uh, she, no, she doesn't no she doesn't my goodness thank you it's correct right now uh, one more please no 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 sorry jenny jenny do you and your friends like movies um Yes. Mm. Yes, they. 
Oh, wait, wait, no. You're included, right, Jenny? Usted está incluida en el pronombre. Ah, ok. Ajá, uh -huh. porque dice, do you and your friend. Usted y sus amigos, right? You and your friend. Yes. I. No, no porque también you. están sus amigos, incluidos. Usted y sus amigos juntos, ¿eh? En nosotros. ¿Sería? ¿Sería Jenny? ¿Cuál sería? Bueno, no me le sorprende. Déjeme que piense ahí, Jenny. Ok. A mí sí. No sea así, que me ayude. No, no, no. Sí. Bueno, Jenny, Uy. en español. Decía el inspector, salud, decía el inspector a Toto. <risa> en el programa de Fontana Rosa. Di, di, en vez de sí. <risa> ok, Jenny. ¿Cómo dice nosotros en inglés? Nosotros, we are. Ajá, we, right? So, usted y sus amigos, Jenny. So, yes. Yes. Mm -hmm, Jenny. I don't know, teacher. Okay, I will give you two options. They or we? We. We, correct. Cling. Right, nosotros, porque si le digo Jenny, mire, y usted es ah, sí, teacher, nosotros nos, a nosotros nos gusta la música, we, right yes, we do, o yes, we does Then, Jenny dos, dos do, right, excellent, also yes, we do, right perdón por la pregunta personal pero eh, alcanzan a escuchar el televisor en el, en la sala de mi casa no. sí se escucha Sí, no. vaya, vaya, dígale que lo pague. Ah, bueno, bueno. No, no, no se escucha, Patricia. No, 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 gracias, gracias. Es que, es que con, con estas cositas, pues, se aísla todo el sonido. Ya. Yeah. So, pero quería estar seguro. Sorry. <risa> ok, ¿do the students in your school like English? Eh, no, but more, please. ¿Do the students in your school like English, Palmore? Yes. Yes. Mm. Aquí no está incluido usted, Valmore. Lo siento. Do the students they? They, correct. Yes, they? Do. Do. Excelente. Also. Yes, they do. Thank you, Valmore. Now, uh, next one. David, please. I, I am. Does your husband... Oh, perdón, ese no, mejor le voy a poner la, la ocho, ¿no? La cara que me hace... Oh, Catherine, you please. <laughs> Catherine, does your husband like children? Uh, uh, yes, he? Yes, ah, uh -huh, yes. Yes, yes he? Uh, he uh, does. Sí, das, excelente uso. Cling. Ok, esta está más propia para usted, mire, David. Das Mr. Viator, what a motorcycle? Mr. Viator, right? Oh, right. Uh, no, he does, doesn't. No, he doesn't. Ok, very good. Now, everybody, please repeat after me. Repeat after me. Yeah. Do you need a green shirt at work? Do you need a drink or a award? No, I don't. No, I don't. The John. Uh, give me a second. The uh, John have three children. Yes, he does. Do you like parties at night? No, I don't. Does your wife need a sweater? No, she doesn't. Do you and your friends like movies? Yes, we do. Do the students in your school like English? Yes, they do. 
Does your husband like children? ¿Le gustan a tu esposo los niños? Yes, he does. Le gustan. Con pepino y tomate y todo. Okay. Does Mr. Villatoro want a motorcycle? Does Mr. Villatoro want a motorcycle? No, he doesn't. Okay. Very good. Any extra question? Bueno, vamos a la plataforma entonces. Plataforma. Yes. Bueno, pero antes de ir a la plataforma, vamos a... Vamos a ver una, un material. De... No, no, la plataforma. Sí, sí. La... Hay mucho que ver en la plataforma. Yes. Ok. Bueno, ayer vimos este video, ¿verdad? Pero lo vamos a ver ahorita, rapidito. ¿Cuánto tiene? Tres minutos. Sí, vamos a verlo rapidito. ¿Se escucha el sonido? No, no, no. no, no. no, no, no. Sí, sí, tiene razón. Permítame un segundito. Siempre la tecnología. Aquí estamos. Hoy sí creo que. Ok. Using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs: regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's Analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay. 
Remember here we can make commenter, right? Este es como un blog también. Ustedes pueden agregar comentarios, poner sus ejemplos, ¿verdad? Ingresan acá, add a post y ponen una oración. Créanme que yo voy a estar leyéndolas y corrigiéndolas si es posible, ¿verdad? Que pueden poner sus ejemplos. Si ustedes han entendido el tema, pueden poner un ejemplo personal, ¿verdad? Sí. En todos los temas que vamos a ver. ¿Ok? Good. Um, esto es simple. El, ya habíamos visto el, el presente simple, sujeto, verbo y complemento. Y que en tercera persona se le agrega una S. Pero con los verbos irregulares, vimos ayer, que en lugar de agregarle una S, agarra una forma especial. Have, has, go, goes. Eh, ¿Cuál era el otro? Uh, do, do, does. ¿Ok? Muy bien. Y el 1.7, que todos lo tienen que terminar, ¿verdad? Ok, era de escoger una opción, ¿sí? My parents have o my parent has. Uh, siempre que tengan dudas, solo acuérdense ¿eh? de dos cosas. Primera, segunda y tercera persona. Y si es tercera persona, si es plural, entonces van a usar have. Y si es singular, van a usar has, ¿sí? Si es plural, es go. Y si es singular, es goes. Si es plural, es do. Y si es singular, es das. ¿Ok? Good. Entonces, solo voy a hacer una pregunta. No me den la respuesta. Pero, my parents, ¿es singular o es plural? Plural. Es a plural. Better, right? Es a plural subject. My mom and dad, plural o singular? Plural. Es plural, right? And mm. I... Ah, aquí ya no es tercera persona, es primera persona. Sí, la, para todo en la primera, primera, segunda y segunda persona siempre vamos a usar el verbo normal, ¿sí? Ah. Así que no les voy a dar la respuesta, pero ustedes se imaginan cuál es, ¿verdad? Ok. Primera y segunda persona no se cambia el verbo. Y tercera persona, si es singular, se cambia. Si, si es plural, no se cambia, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a la clase de ahora. Ya leímos el objetivo, aquí está el objetivo. Y ahora vamos a ver el video. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Wait a minute. Do they drive to work? Yes, no, they drive. Equal. 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 Permítanme, creo que se trabó. Ahí está. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions were asked and answer. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And also with plural noun, right? Like my friends, my brothers, etc., etc., right? And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, 
she, and it. And singular nouns, like my brother, my sister, Pedro, Maria, Juan, Tirulais, etc., etc., right? Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus a subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question, does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Okay. So here we have the formulas for the yes, no question and information question, right? Let me show you. Here's the exercise, right? This is el que nos está costando, okay? So, uh, first, let's analyze, right? Vamos a analizar primero en la plataforma. Esta es la tarea que ustedes tienen que hacer, ¿sí? No les voy a dar la respuesta, pero casi que, casi que, que se la voy a dar, ¿verdad? Pero uh, ustedes deben saber si esta pregunta es de información o es de yes, no. Si aquí aparece un what. Ajá. Entonces, nuestra conclusión es que es pregunta de información, ¿sí? Y en ese caso, si es pregunta de información, pues, tenemos que poner una pregunta de información. Por ejemplo, where do you live? ¿Ok? Muy bien. Aquí el what va complementado con una palabra time, porque está preguntando el tiempo, ¿verdad? Pero después, ustedes deben ir buscando el auxiliar. Este auxiliar do, miren que está aquí, do, 
debe estar por aquí entre estos. ¿sí? Luego el sujeto, debe haber un you, un they, un Pedrito, una María, un Juan, lo que sea, aquí en este grupo. ¿sí? Y por último un verbo. ¿eh? Aquí debe haber un verbo entre estos. ¿Cuál es? Ustedes lo deben averiguar. Y por último, si hay una palabra complementaria, ¿no? Sí, esta es eh, la forma de hacer las preguntas de información. ¿Ok? Ya vieron la estructura. WH word, auxiliary, subject, verb, and complement. Cuatro partes, ¿sí? Ok. Vamos a la número tres. Dice, la número tres, eh... Clock, this, class, the, uh, das. Aquí no aparece la WH word. ¿eh? Por lo tanto, esta es pregunta de información. ¿Y cuáles son los elementos de las preguntas de información? Son estos. Ahorita se los digo. Primero el auxiliar do o das. En este caso vamos a poner das. Eh, luego el sujeto. Uh, podría ser esta clase o esta... This restaurant. Vamos a poner este restaurante. Pero ahí puede ir cualquier cosa. Rest, restaurant, you, we, they, Pedro, María, Juan. Ok, does this restaurant um, open at eight? Abre este restaurante a las ocho. Entonces, usted lo que tiene que ir a hacer acá es... Buscar el auxiliar do o das aquí en este grupo. ¿okay? Luego un sujeto. ¿sí? Luego un sujeto. En este caso les voy a ayudar un poquito. Es this class, esta clase. Y luego un verbo. ¿sí? Luego un complemento. ¿sí? Ok, esa es la estructura. Ahora bien, la número 4. Cinco, ¿cuál sería la cinco? Ah, otra vez, miren, do. Como no está el WH word, sigue la estructura de las informaciones de yes no question. Y la última, ¿aparece el what o el word? No, no aparece. Otra vez es pregunta de información, ¿sí? En la cual vamos a usar el sujeto, eh, perdón, el auxiliar, el sujeto. No, 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 perdón. No. Estoy confundido. Vamos a, vamos a copiar uno aquí para que no confundir. Aquí es. El auxiliar do, el sujeto, eh, sería you and your brother, por ejemplo. Y luego un verbo. Eh, play chess. Juegan ajedrez. ¿Ok? Y de ahí se hay un, un complemento on Saturday, on weekends, on etcétera, etcétera. Ustedes lo lo complementa. Uh, pero quiero decirles que si, siempre deben comenzar con mayúscula, no se les olvide, porque si no la plataforma se les va a poner mal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio que va a hacer en la plataforma? Está un poco difícil, ¿eh? Está un poco difícil, pero creo que si se sabe la fórmula de las preguntas, no van a tener problemas. Questions, questions. No, entonces vamos al último ejercicio. Quiero cuánto tiempo tenemos. Todavía no queda tiempo. Este es un reading, miren. Sobre eh, cómo es el horario de estas personas. Brittany Davis, Joshua Burns y Maya Black. Con base a esta lectura. Quiero ver cuánto tiempo dura. Por, tal vez podemos... Hi, everyone. Irlo. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing ah, okay, events. Good, yes. After reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, 
from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Ok. Bienvenido, Oscar Francisco. Eh, ahorita es un poquito tarde, ¿verdad? Pero creo que mañana lo vamos a presentar al grupo. Oiga. Ok, now, let's continue, please. So this is the, the video. And these are the questions about the video. Look. Ok, aquí le preguntan sobre Brittany Davis. Miren, aquí aparece el dibujito. Ok. Y acá le hacen preguntas sobre Brittany. Aquí pueden hacerlo grande, pequeño. ¿sí? Ok, luego tenemos acerca de Joshua. ¿sí? Joshua. Dice, leer el artículo y luego numerar las actividades del horario de cada persona. Del 1 al 5. ¿okay? Entonces, en la primera vamos a ordenarlo del 1 al 5. ¿Sí? ¿Ok? Y en la otra vamos a seleccionar cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Miren, aquí está el ejemplo. ¿eh? ¿Sí? Este es el ejemplo dado y aquí nosotros vamos a escribir. ¿sí? ¿Qué hace primero Joshua? ¿Desayuna? ¿O comienza a trabajar? Bueno, si yo creo que desayuna, pues le pongo el uno, ¿sí? Y luego después de desayunar, se va a correr, digo, digo yo, ¿verdad? No sé, este es el do, número dos, y así, lo voy a ir numerando, ¿sí? Lo mismo con Maya Black. ¿Qué es lo primero que hace Maya Black? Eh, termina de trabajar, esa es la uno. La dos es, va a cenar etcétera. Yo, yo, yo solo estoy adivinando. ¿verdad? Ustedes tienen que ir leyendo y poniendo el orden correcto, ¿sí? ¿Ok? Eso sería todo con referente a la plataforma. Pero quiero compartirles una conversación. No, no sé si hay alguna pregunta de la plataforma antes de cerrar. ¿Questions? No. Ok. Uh, entonces, Prácticamente terminamos la, la sección 1, ¿verdad? Esta tienen que terminármela todos esta noche. O mañana en la mañana, si quieren. ¿sí? Ok, now. Vamos a compartirles su material aquí, muy interesante. Here, right? This is the same conversation. Miren, esta es la misma conversación. Vamos a darle play aquí. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Now listen again and repeat, please. Then listen and repeat. I get up at noon. Listen and practice. Listen and repeat. Let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. Sorry, ¿hay alguna pregunta por ahí? Oscar, welcome Oscar. Se, se le traba un poquito el, el micrófono, Oscar. 
Creo que es la señal de internet. ¿Ah? Sí. Oscar, si gusta, escríbame en el chat mejor. Sí, sí, tengo problemas nada más. Se traba el audio, ¿verdad? Okay. Lo siento, lo siento, Oscar. Mañana lo vamos a presentar al grupo. Oiga, y bienvenido. Yes. Ok, listen, please, and repeat, repeat. I sleep late on weekends. Gracias. <laughs> what time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Uh, eh, Saúl, ¿recibí su mensaje, Saúl? ¿Cree que me hace el favor de este mismo mensaje que me envió aquí? Mándelo al grupo de WhatsApp. Porque ahí se lo van a leer los compañeros del, de inglés corporativo. Y si no... En su link hay, un, hay unos teléfonos y hay un correo. Ahí también puede mandarles el día de mañana a ellos para que le ayuden a, a entrar a la plataforma, Saúl. Ok, gracias. Sí, porque como les soy honesto, ¿verdad? Yo no, no tengo la facultad para manejar la plataforma. Entonces, ellos le van a ayudar, no se preocupe. Pero ahí tienen que mandarle un mensaje. Ok, to finish the class. Okay. Para tan, ok, you're welcome, Saúl. I need to volunteers. Two volunteers to make the conversation. I need a Jack and an Amy. Necesito un Jack y una Amy para hacer la conversación. Volunteers. Vamos a ver voluntarios. Me. Okay. Thank you, Kenya. And Kenya is Amy. Necesito un Jack. 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 Nick. Bueno, Lorena, entonces. Lorena. ¿Me va a colaborar, Lorena? I am here. Yeah. Okay, perfecto. Lorena, you're Jack, right? Usted va a ser Jack. Okay. okay. One, two, three. Action. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's, let's go in the afternoon. I sleep late on Sunday, on weekends. What time do you get out on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sundays. I get up at noon. Really? Did you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, claps. Rudolph is saying clap, right? Congratulations. Okay, very good. Y solo les voy a dar una pequeña muestra. Uh, tal vez mañana podemos terminar este ejercicio. ¿vale? Una hora no me alcanza. Yo quisiera estar dos horas con ustedes. <ríe> ok, la estructura de las preguntas de sí y no, miren. Y las de información. ¿Verdad? Sí, eh, aquí había unos ejercicios. Quería hacer estos ejercicios con ustedes. Pero tal vez mañana, ¿no? Tal vez mañana nos queda un poquito de tiempo, ¿sí? Escuchemos el audio, ¿bien? Page 39, exercise 7, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. 
What time does he have dinner? At eight o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okay, básicamente, como vieron, son dos tipos de preguntas, ¿sí? En esta usamos el auxiliar, el sujeto y el verbo. Y en esta usamos un WH word. Y luego el auxiliar, y luego el sujeto, y luego el verbo. Complemento, pues, podemos poner cualquier cosa ahí, ¿verdad? Pero esa es la base de estos dos tipos de preguntas. Y la respuesta ya dimos, en esta es sí y no, y en esta es una información específica, ¿ok? So, guys, it was a pleasure. Uh, have a good night. God bless you. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow.